என்னோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம ருத்ராட்சத்தின் மகிமையை பற்றியும் அதை அணிவதால் கிடைக்கும் பலன்களை பற்றியும் காணலாம் வடமொழியில் ருத்ராட்சம் என்பதற்கு ருத்ரனின் கண்கள் என்பதாக பொருள் கூறப்படுகிறது ருத்ரன் என்பது சிவனை குறிக்கிறது கேனிட்ரஸ் என்ற மரத்தின் பழக்கொட்டைகள் தான் இந்த ருத்ராட்சம் உலகின் சில பகுதிகளில் மட்டுமே காணப்படுகிறது இமயமலை அடிவாரங்களில் கங்கை நதியின் சமவெளி பகுதிகளில் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் மலேசியா போன்ற நாடுகளில் மட்டுமே காணப்படுகிறது தொன்னூறு வகையான ருத்ராட்ச மரங்கள் உள்ளது அவற்றில் இருபத்தி ஐந்து வகை மரங்கள் இந்தியா மற்றும் நேபாள நாடுகளில் காணப்படுகிறது சில வகைகள் தமிழகத்தின் பழனி நீலகிரி கர்நாடகாவின் மைசூர் ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகின்றன மணிகளில் உயர்ந்த தரம் நேபாளத்தில் விளைகிறது இதன் முக்கிய சந்தை காசியில் உள்ளது ருத்ராட்ச மரம் என்பது ஒரு மூலிகை தாவரம் சித்த ஆயுர்வேத மருத்துவங்களில் இவை மருத்துவ பொருட்களாக பயன்படுகின்றன இந்த மரத்தின் பழங்கள் கடினமான ஓட்டுடன் கரு நீளமாக இருக்கும் இதன் சதை பகுதி புளிப்பாக இருக்கும் இப்பழச்சாறு மனித மூளையில் உள்ள திசுக்கள் பாதிக்கப்படுவதால் உருவாகும் காக்காய் வலிப்புக்கு அருமருந்து இந்த மரங்களின் காய்களில் உள்ள முகங்களின் அழுத்தம் மற்றும் இடைவெளியை பொறுத்து ருத்ராட்ச மணிகளின் எடை அமைகிறது நெருக்கமான இடைவெளியை உடைய காய்கள் பாரமானதாகவும் அகன்ற ஆழமான இடைவெளி உள்ள காய்கள் பாரம் இல்லாமல் லேசானதாகவும் இருக்கும் இதன் அளவை வைத்து மூன்று தரமாக பிரிக்கின்றனர் ஒன்று இருபத்தி ஏழு ஐம்பத்தி நாலு நூத்தி எட்டு என்கின்ற எண்ணிக்கையில் மாலைகள் கட்டப்படுகின்றன ஒவ்வொரு சக்தி மணியும் தனித்துவமான சக்தி மண்டலமாக கருதப்படுவதால் மாலையாக கட்டும் போது ஒவ்வொரு மணிக்கும் இடையே இடைவெளி வேண்டும் இந்த இடைவெளியானது ஒரு மணி மற்றொரு மணியை தொட்டுவிடாதபடி முடிச்சுகளால் பிரிக்கப்படுகின்றது மாலையின் பயன்பாட்டின்படி இவை மாறுபடும் இப்படி மாலையாக கோர்க்கும் போது கடைசியில் இரண்டு பக்க முனைகளும் ஒன்றோடொன்று முடிச்சு போடும் இடத்தில் தனியே ஒரு மணியை அமைக்கின்றனர் இவ்வாறு கோர்க்கப்பட்ட ஜப மாலைகள் வைத்து ஜபிக்க மந்திரம் கூடுதல் பலன் தருகிறது பொதுவாக ருத்ராட்ச மணிகள் தங்களை சுற்றியுள்ள வெப்பத்தை கிரகித்து கொண்டு சுற்றுப்புறத்தை குளிர்ச்சி அடைய செய்யும் நாம் அருந்தும் நீரில் ருத்ராட்ச மணியை ஐந்து நிமிடம் ஊற வைத்து அந்த நீரை பருக உயர் இரத்த அழுத்தம் கட்டுக்குள் வரும் தீராத காய்ச்சல் உள்ளவர்களுக்கு பழைய ருத்ராட்ச மணியை தேனில் உரைத்து கொடுக்க காய்ச்சல் குறையும் ஐந்து நிமிடம் ஊற வைத்து அந்த நீரில் சிறிது மஞ்சள் தூள் சேர்த்து அருந்த எத்தகைய இருமல் மற்றும் வாந்தி தனியும் இந்த மணிகள் பல முகங்களை உடையது ருத்ராட்ச மணியின் மருத்துவ குணங்கள் அவற்றின் முகங்களை கொண்டு ஏக முக ருத்ராட்ச மணி உடலில் அணிய ஆஸ்துமா எலும்புருக்கி மூட்டு வலி பக்கவாதம் கண் நோய்களின் தீவிரம் குறையும் பிரம்மஹத்தி தோஷம் விலகும் மனோதிடம் வளரும் தனிமையை ஏற்படுத்தும் இருமுக ருத்ராட்சம் தீக்காயங்கள் பாதிப்பிலிருந்து விடுபடலாம் மேலும் கவனச்சிதறல் மன அழுத்தம் குழந்தை பேறு இல்லாதவர்கள் இம்மணியை உடலில் அணிவதன் மூலம் பலன் பெறலாம் சிவசக்தி பிரீத்தி ஏற்படும் இச்சைகள் கட்டுப்படும் பசுவை கொன்ற தோஷம் விலகும் மன வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் மூன்று முக ருத்ராட்சம் ஆயுதங்களினால் ஏற்படும் பாதிப்பினை குறைக்கும் வேலை இல்லாதவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் ஸ்திரீகளுக்கு செய்த தோஷம் விலகும் தாழ்வு மனப்பான்மை எதிர்மறை சிந்தனை உடையவர்களுக்கு நல்ல பலன் அளிக்கும் நான்கு முக ருத்ராட்சம் அணிய இருமல் தொல்லைகளில் இருந்து விடுபடலாம் மேலும் இரத்த ஓட்டம் சீர்படும் மனிதர்களுக்கு இழைத்த பாவம் விலகும் சித்த பிரம்மை போக்கும் கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்குவர் ஐந்து முக ருத்ராட்சம் அணிய உடல் பருமன் பிரச்சனை மற்றும் இதய கோளாறுகள் உள்ளவர்களுக்கு நல்ல பலன் கிட்டும் செய்யக்கூடாத செயல்களை செய்த தோஷம் விலகும் ஆறுமுக ருத்ராட்சம் அணிய குழந்தையின்மை வலிப்பு மற்றும் பேச்சு திறன் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நல்ல பலன் கிட்டும் மயக்கம் உயர் ரத்த அழுத்தத்தை நீக்கும் ஏழு முக ருத்ராட்சம் அணிய மூச்சு கோளாறு மற்றும் கால் பாதிப்புகளுக்கு நல்ல பலன் கிட்டும் ஆயுள் கூடும் கோபம் தனியும் எட்டு முக ருத்ராட்சம் அணிய வயிறு தொடர்பான பிரச்சனைகள் தோல் வியாதிகள் விலகும் ஒன்பது முக ருத்ராட்சம் அணிய உறுதியான மனம் உருவாகும் 
பூதப்பிரேத தோஷம் நாகதோஷம் விலகும் பத்து முக ருத்ராட்சம் அணிய தன்னம்பிக்கை பெருகி உடல் ஆரோக்கியம் மிளிரும் முக்திக்கு வழிகாட்டும் பதினோரு முக ருத்ராட்சம் அணிய அஸ்வமேத யோகம் செய்த பலன் கிட்டும் தொற்று நோய்கள் குணமாகும் பன்னிரண்டு முகம் ருத்ராட்சம் அணிய சூரிய இந்திர பலத்தை கொடுக்கும் பதிமூன்று முக ருத்ராட்சம் அணிய ஞானம் வளரும் பதினான்கு முக ருத்ராட்சம் அணிய ஒருவன் ஞானியாவான் இப்படி பல்வேறு மருத்துவ ஆன்மீக குணங்கள் கொண்ட அசல் ருத்ராட்ச மணிகளை எவ்வாறு பரிசோதித்து கண்டறிவது இதற்கும் சித்தர்கள் விடை அளித்துள்ளனர் இரண்டு செப்பு நாணயங்களுக்கு இடையே ருத்ராட்ச மணியை வைக்க மணி சுழலும் ஏகமுக மணி நீரோட்டத்தை எதிர்த்து ஓடும் ஆற்றலை கொண்டது நான்கு முக ருத்ராட்ச மணி தவிர மற்ற மணிகள் நீரில் மிதக்கும் எனவும் சூட்சமமாக அறிந்து இவ்வுலகத்திற்கு அறிவித்தவர்கள் சித்தர்கள் ருத்ராட்சம் ஒரு அணிக்கலனாக இல்லாமல் மனம் உடல் என மனிதனின் அத்தனைக்குமான நிவாரணியாக பார்க்கப்படுகிறது மனதின் சஞ்சலத்தை தீர்த்து தியான நிலையில் மூழ்க வைக்கிறது சுவாசத்தை சுத்தப்படுத்தி உடலின் ஏழு சக்கரங்களையும் துரிதப்படுத்தும் செயலை செய்கிறது ருத்ராட்சத்தை பெண்கள் குழந்தைகள் அணியலாமா யாரெல்லாம் அணியலாம் என்ற கேள்வி பலருக்கு எழுவதுண்டு ருத்ராட்சத்தை சிறு குழந்தைகள் முதல் வயதானவர்கள் வரை ஆண் பெண் என இரு பாலரும் அணியலாம் ருத்ராட்சத்திற்கு ஜாதி மத வேறுபாடு கிடையாது யார் வேண்டுமானாலும் அணியலாம் முதன் முதலாக ருத்ராட்சத்தை அணிபவர்கள் திங்கட்கிழமையிலும் பிற நல்ல நாட்களிலும் சிவன் கோயிலில் அபிஷேகம் முடித்த பின் அணிந்து கொள்ளலாம் ருத்ராட்சமும் விபூதியும் அணிந்தவன் ஒருபோதும் எமலோகம் செல்வதில்லை ஐஸ்வர்யங்கள் அருளும் ருத்ராட்சம் ஆன்மாவிற்கு மகா பேரானந்தத்தை தரும் ருத்ராட்சம் அணிந்து ஒரு முறை எவ்வித மந்திரம் கூறினாலும் அதை ஒரு கோடி முறை உச்சரித்த பலனை தரும் ருத்ராட்சம் அணிந்து மிருத்துஞ்சய மந்திரம் உச்சரிப்பவன் எல்லாவித நோய்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறான் அவனை அகால மரணமோ துர்மரணமோ நெருங்குவதில்லை என்கிறார் மகா பெரியவா என்று அழைக்கப்படும் சந்திரசேகர சரஸ்வதி சுவாமிகள் இன்று நம்மில் பலரும் ருத்ராட்சத்தை அணிவதற்கு அச்சப்படுகிறார்கள் அது புனிதமானது அதனை துறவிகள் மட்டுமே அணிய வேண்டும் இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபடுபவர்கள் அணியக்கூடாது பெண்கள் ஒருபோதும் ருத்ராட்சம் அணியக்கூடாது என்று சொல்பவர்கள் ஏராளம் ஆனால் இயற்கையாகவே துளையோடு இருக்கும் ருத்ராட்சம் அனைவரும் அணிந்து கொள்வதற்காகவே அவ்வாறு இருக்கிறது அதில் ஆண் பெண் பேதம் எதுவும் இல்லை என்பது ஆன்மீகத்தை நன்கு கற்றறிந்தவர்கள் கூறும் வாக்காகும் சிவபெருமான் கண்களில் இருந்து தோன்றியது ருத்ராட்சம் அதை அணிபவரை ஈசன் கண் போல காப்பாற்றுவார் எனவே அனைவரும் ஐந்து முகம் கொண்ட ஒரு ருத்ராட்சத்தையாவது அணிய வேண்டியது அவசியம் ருத்ராட்சத்தை யார் வேண்டுமானாலும் அணியலாம் எல்லா நேரத்திலும் அணிந்திருக்கலாம் நீர் பருகும் போதும் உணவு உண்ணும் போதும் தூங்கும் போதும் எல்லா காலத்திலும் ருத்ராட்சம் அணிந்திருக்க வேண்டும் என்று சிவபெருமானே கூறியுள்ளதாக சிவபுராணம் தெரிவிக்கிறது சிறுவர் சிறுமியர் ருத்ராட்சம் அணிவதால் அவர்களின் கல்வியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் பெண்கள் இந்த ருத்ராட்சத்தை அணிவதால் தீர்க்க சுமங்கலியாக வாழும் வாக்கியத்தை பெறுவார்கள் அவர்களுடைய கணவர்களுக்கும் தொழிலில் வெற்றி கிடைக்கும் மேலும் ருத்ராட்சம் அணிந்தவர்களின் இல்லத்தில் லக்ஷ்மி கடாட்சம் நிறைந்திருக்கும் என்பது சந்திரசேகர சுவாமிகள் சொல்லும் வார்த்தைகளாகும் அதிக விலை கொடுத்து அபூர்வ வகையிலான ருத்ராட்சத்தை வாங்கி அணிய வேண்டும் என்று அவசியமில்லை எல்லா இடங்களிலும் எளிமையாக கிடைக்கும் ஐந்து முக ருத்ராட்சத்தை அணிந்தாலே போதுமானது சிவபெருமானின் திருமுகம் ஐந்து நம சிவாய மந்திரம் ஐந்தெழுத்து பஞ்சபூதங்கள் ஐந்து நமது கை கால் விரல்கள் ஐந்து புலன்கள் ஐந்து ஆகையால் தான் இயற்கையே மிக அதிகமாக ஐந்து முக ருத்ராட்சத்தை பூமிக்கு அருள்கிறது எனவே ஐந்து முக ருத்ராட்சங்களை அணிவதே சிறப்பு ஐந்து முக ருத்ராட்சத்திலேயே மற்ற எல்லா முக ருத்ராட்சங்களினால் கிடைக்கும் பலன்களும் அடங்கிவிடும் பெண்களின் பெரும் தெய்வமாக விளங்குபவள் ஆதி பராசக்தி அவள் ருத்ராட்சம் அணிந்திருப்பதை அருணாச்சல புராணம் விவரிக்கிறது எனவே பெண்கள் தாராளமாக அம்பிகை காட்டும் வழியை பின்பற்றி ருத்ராட்சம் அணியலாம் சிவ மகா புராணத்திலும் பெண்கள் கட்டாயம் ருத்ராட்சம் அணிய வேண்டும் என்று ஈசனே வலியுறுத்துகிறார் பெண்கள் தங்களுடைய தாலி கொடியை எல்லா நாட்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும் அணிந்திருப்பதை போல ருத்ராட்சத்தையும் அனைத்து நேரங்களிலும் அணிந்து கொள்ளலாம் 
ருத்ராட்சத்தை ஈசன் அருளியது மனிதன் வாழும் உடலுக்காக அல்ல உயிரின் ஆன்மாவிற்காக என்பதை அனைவரும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நீராடும் போது ருத்ராட்சம் அணிந்திருந்தால் கங்கையில் குளித்த புண்ணியம் கிடைக்கும் என்று புராணங்கள் தெரிவிக்கின்றன கங்கையில் மூழ்கினால் பாவம் போகும் என்பது பலரும் சொல்லும் வாக்கு பாவங்களால் தான் நமக்கு துன்பங்கள் நிகழ்கின்றன அதற்காக நாம் கங்கையை தேடி செல்ல வேண்டியதில்லை ருத்ராட்சத்தை அணிந்து கொண்டாலே கொடிய பாவங்களும் நீங்கும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க நன்றி மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திப்போம்